VGP in Dangerous Water Escape, world's first stunt magic show in aquarium, April 21st, in Jambakatil. Yedu kadu thala matra, kadu me ondri si. Yam ponda tiya apurta, yam ponda ti mandu sukka se vada perusa matra puti da achi lira. Motta me anjila charuba oriya kar, panna dia kar evala achi. Aruvadu la charuba, inda aruvadu la charuba gora illa da picha karan ne nena chitri gire ne. Inda aruvadu la charuba ki eda bangre thik na achi yamuliya veinda ati apur sambari gire ma. Kadai siva sai eda anga oru sai eda. Ida na enna solra na. முதல்ல விவசாயியா நீ பிச்சைக்கார மாதிரி காட்டுறீங்க என்னுடைய கேள்வியை உன் காசை உங்ககிட்ட வந்து புடுங்கிறதுக்கே ரம்மி விளாட வை இன்னி விளாட வச்சு உங்ககிட்ட வந்து புடுங்கிறதுக்கு ஒரு நடிகம் தேவைப்படுறான் இந்த மாதிரி நடிகைங்களுக்கு மத்தியில உங்ககூட சேர்ந்து உனக்காக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ற ஏன் வீடியோ பார்த்தத நீ சந்தோஷம் தானே படனா நான் முன்னாடி ஒரு ஏக்கருக்கு நான் வந்து ரெண்டு பாட்டில் தான் போட்டேன் எனக்கு இருபது தான் கிடைச்சிச்சு ஆனா இப்ப பாருங்க நான் இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் நாற்பது மூட்டை கிடைச்சிருச்சு உடனே போய் வாங்கணும்ல அப்ப அடிப்படை தவறு யார்கிட்ட இருக்கு பானம் பாத்த பூமியிலே மானங்காத்த ஐயனாரே கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடி படம் இதுக்கப்புறம் தான் வரும் இருந்தாலும் முன்னோடிய பசுமை உடனுக்கா போட்டாச்சு எதுவும் பயிரசி கிரேசி பண்ணிடாதீங்க நிறைய செலவு பண்ணிட்டேன் படத்துக்கு பாட்டுக்கு இந்த பசுமை விகடன் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கருணாசார் அவர்களை நம்ம வந்து சிறப்பு விருந்தினராக அழைச்சி சார் பேசியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி அரங்குக்கு உள்ள நுழைஞ்ச பின்னாடி கூட நிறைய பேர்த்துக்கு தோண்டியிருக்கோம் பொதுவாக பணம் இருக்கிற நிறைய பேர் ஒரு ஃபேஷனாக ஒரு ஹாபியாக தானே விவசாயம் செய்வாங்க அப்படி தான் இவராக இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட தோண்டியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஆனால் கருணாசாரோட பேச்சுக்கு பின்னாடி தெரிஞ்சிருக்கோம் விவசாயத்தின் மீது எவ்வளோ ஆர்வமும் அக்கறையும் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் அவரோட ஸ்பீச் இருந்திருக்குன்னு உண்மையுமே சொல்கிறேன் கருணாசாரோட அந்த விவசாய பார்வை வந்து உண்மையுமே ஒரு ஆச்சரியப்படுத்தும் விதமாக தான் இருந்துச்சு இந்த அறங்கில் இருக்கவங்க யாராவது ஏதாவது கேள்விகள் கருணாசாரிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ கேட்கலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் நானும் ஒரு முப்பது வருஷமாக இந்த விவசாயத்தோடு சேர்ந்து விவசாய பட்டதாரி படித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்விக் நிறுவனத்தில் அதிகாரியாக இருந்து விவசாயிகளோடு வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி நம்மாழ்வார் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை ஏன் நீங்களே ஒரு முன்னெடுக்கக்கூடாது இந்த இயற்கை விவசாயத்தை ஏன்னா எல்லா ஒரு ஒரு முன்னெடுப்புக்கும் ஒரு பிரபலங்கள்ன்றது ஒரு தேவையப்படுது ஏன்னா ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் உங்களுக்கு பேச்சு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அவருக்கு அப்புறம் இதை யார் முன்னெடுக்கிறாங்க ஆனந்த விடம் கொண்டு வராங்க இப்போ தான் நாங்களே ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சுட்ருக்கேன் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்களே ஏன் இதை முன்னெடுத்து செயல செய்யக்கூடாது செல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதாரணமாக இருங்க அப்படின்னு வழிநடத்து செல்லுங்க அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை இந்த நேரத்தில் வைக்கிறேன் நன்றி அதாவது குறிப்பாக இப்போ நம்ம விகடனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பசுமை விகடனில் இது வரைக்கும் ஒரு எழுநூறு வீடியோ போட்டிருக்கிறாங்க எல்லா தரப்பட்ட விவசாயிகள் இப்போ ஒரு ஒரு யாரார் தனித்துவமாக இருக்காங்களோ எல்லாரை பற்றின வீடியோ எழுநூறு வீடியோ இருக்கு இந்த எழுநூறு வீடியோவில் அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட வீடியோ யார் தரான்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணாசோட வீடியோவாக தான் இருக்கு அதுக்காக என்ன கருணாசு அவ்வளோ பெரிய ஆளானா கருணாசை விட பெரிய ஆளுங்க வீடியோலாம் அதில் போட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் கருணாசு வீடியோவை பார்த்துருக்குறாங்க அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேசும்போது அதில் சில விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறாங்க ஏங்க நான்லாம் இத்தனை வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களெல்லாம் போடாமல் நீங்கள் நடிகர் சினிமாக்கார இதை மட்டும் போடுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு விசப்பு மருந்தை விற்கிறதுக்கே ஒரு நடிகன் தேவைப்படுறான் உன் காசை உங்ககிட்ட வந்து புடுங்கிறதுக்கே ரம்மி விளாட வை இன்னும் விளாட வச்சு உங்கள்கிட்ட வந்து புடுங்கிறதுக்கு ஒரு நடிகன் தேவைப்படுறான் இந்த மாதிரி நடிகைங்களுக்கு மத்தியில் உங்கூட சேர்ந்து உனக்காக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுற ஏன் வீடியோ பார்த்தத நீ சந்தோஷம் தானே படனா அதனால் இது வந்து ஒரு புரியாதது ஒரு ஒரு சின்ன புரிதல் இல்லை அடுத்து என்னென்னா அது ஒரு வழக்கமாக நம்ம மண்ணுக்குன்னே மக்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன இயக்கம் கோபம் அவ்வளோதான் முதல்ல நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சினிமாக்காரனாக இருந்தாலும் அதில் எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவங்கிறத நீ தான் உன் அறிவுக்கு வச்சு நீ புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிதல் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டாவது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் எனக்கு போய் பேசி பழக்கம் கிடையாது நான் பேசவும் மாட்டேன் எனக்கு பேச வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நம்மால் வாரை பற்றி நான் இப்போ தான் ஒரு கொஞ்ச காலமாக தான் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக அவரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் தேவருக்கு பிறகு ஒருத்தரை நான் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை எனக்குள்ளே விதைச்சது நம்மாழ்வார் தான் விதைச்சிருக்கார் அதில் ஒன்று மாற்று கருத்தே இல்லை அதற்கான தேடுதல்களை நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவருடைய முதல் அவர் ஒரு அற ஒரு படித்தவர் அவர் ஒரு படித்த ஒரு 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 வேலை செஞ்சுருக்காங்க
ஆனால் அவரை பற்றி படிக்கணுங்கிற முடிவு எனக்குள்ளே வந்துருச்சு நீங்கள் நினைக்கிறது மாதிரி அந்த வாழ்க்கை எனக்கு வந்து அந்த 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 அவருடைய அந்த நோக்கம் அந்த இலக்கு அடுத்த தலைமுறை மேலே இருக்கக்கூடிய அக்கறை நிச்சயமாக அவரை பற்றி முதல்ல நான் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை முன்னெடுக்கிறதுக்கான சக்தி அதுக்கான வலிமை அதற்கான இது நேரங்கள் எனக்கு அமைகிற பட்சத்தில் அதை முன்னெடுப்பதில் எனக்கு எந்த விதமான ஒரு தடையுமே இல்லை நிச்சயமாக உங்களுடைய வாக்கு மெய்ப்படட்டும் அதுக்கு நானும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன் திரைப்படங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் மீடியா அது நல்லதோ கெட்டதோ அது வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து நேரடியாக உடனடியாக போய் சென்றடையக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து அதுக்கு இருக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த இயற்கை விவசாயம் அந்த நம்முடைய விவசாயம் சார்ந்த கலாச்சாரங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் நகைச்சுவையாக விவேக் மாதிரி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் பாணியில் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயத்த நீங்கள் சொன்னால் கூட அது மக்கள்கிட்ட நல்லா ஈடுபடும் அது ஈஸியாக இதில் இந்த அரங்கத்தில் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் கேட்போம் ஆனால் திரைப்படங்கிற ஒரு அற்புதமான கருவி வச்சு இந்த அந்த மாதிரி விஷயத்த உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோங்கிறத ஒரு பணிவோட தெரிவிச்சுக்கிறோம் இல்லை இல்லை உங்கள் இது நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை ஆனால் இன்னொருத்தன் சினிமாங்கிறது கோடிக்கணக்கில் பணம் போட்டு பண்ணுற ஒரு வேலை அதில் நடிக்க போகிற எனக்கே சம்பளம் கொடுக்குறான் சம்பளத்தை ஜட்டி மட்டும் தான் நான் போட்டுட்டு போவேன் மிச்சம் எல்லாமே அவன் தான் கொடுப்பான் ஆனால் அதனால் அவன் சொல்கிறத நம்ம கேட்க முடியும் ஒன்று ஆனால் இதில் ஒரு ம எனக்கு என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுல எனக்கு என்னென்னா எனக்கு என்னென்னா நானே ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் படம் எடுப்பேன் சொந்த படம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் பண்ணுவேன் அது லாஸ் ஆகும்னு எனக்கு தெரிஞ்சுமே நான் பண்ணுவேன் அப்படி நான் பண்ணும்பொழுது இப்போ நீங்கள் இப்போ கோரிக்கை தான் வைக்கிறீங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு படம் நடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம சபை கூட்டம் நடக்கும் நான் தான் ஊர் பிரசிடண்டு ஒரு அம்மா சொல்லும் ஏப்பா தாலி த ச தாலி சரடு வரைக்கும் அடமானம் வச்சு விவசாய கரண்டுக்கு தக்கல்ல மூ ரெண்டரை லட்ச ரூபா பணம் கட்டி பதினோரு மாதம் ஆச்சு இன்னும் கரண்டு வந்த பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் உடனே நான் கிராம சபையில் மின்சார வாரி அதிகாரிகிட்ட என்னங்க அது கம்ப்ளைண்ட்டு பதினோரு மாதம் ஆச்சான் தக்கல்ல பணம் கட்டி ரெண்டரை லட்சம் வாங்கிறீங்களா இன்னும் லைன் கொடுக்கல விவசாய கரண்டு அப்படின்னு கேட்டால் அவர் அம்மா சீனியாரிட்டி பிரகாரம் வருமா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் உடனே நாங்கள் இப்போ என்னையா உங்கள் சீனியாரிட்டி தக்கல்னா முதல்ல என்ன ட்ரெயினில் ஆயிரம் ரூபா விற்கிற டிக்கெட்டு ஆயிரத்தி நூறுரூவாக்கி தக்கல் எடுக்கிறோம் உடனே ஏற்றுனா கொண்டு இறக்கி விட்றான்ல அதே மாதிரி நீ ரெண்டரை லட்சத்தை வந்து வாங்கிக்கிட்டு தக்கலில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பதினோரு மாதமா நீ வந்து ரெண்டரை லட்சம் நீ வச்சுக்கிட்டு இருந்தா மாதம் ரெண்டாயிரத்தி நூறுவா இந்த பொம்பளெல்லாம் வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் நாலாயிரம் அப்ளிகேஷன் கரண்டு அதாவது விவசாய கரண்டு நாலாயிரம் அப்ளிகேஷன் பெண்டிங்கில் இருக்கு ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் இன்று நாலாயிரம்னா எவ்வளோ ஆச்சு ஆயிரம் கோடி ஆச்சு ஆயிரம் கோடி அப்பாவி விவசாயிகளுடைய பணத்தை வாங்கி நீ தூக்கி வச்சுக்குவ அதுக்கு மாதத்துக்கு வர ஆயிரம் நூறு கோடி ரூபா வட்டியை நீ வச்சுக்குவ அப்படின்னு பேசியிருக்கிறேன் இது விவசாயத்துக்கு பேசுறது தானே நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் பேசிட்டேன் சந்தோஷம் சார் இப்போ சினிமாவுக்கும் விவசாயத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசல எனக்கு ஒரு கேள்வி தமிழ் சினிமாவில் விவசாயத்தை மையப்படுத்தி சில படங்கள் இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கு அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலான சினிமா படம் விவசாயம் சார்ந்த படம் எல்லாம் ஹிட் ஆகுது பேர் சொன்னா ஒன்றும் தவறு நினைக்கிறேன் இப்போ கடைசி விவசாயி மாதிரி அந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் பெரிய வரவேற்பு இல்லை விவசாயத்தை முழுக்க பேசுகிற படம்லாம் ஒரு சினிமாவில் இருக்கனால நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சினிமாவில் விவசாயம் பெருசா இல்லைங்க இதில் நீங்கள் எப்போதுமே ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி சிம்பத்தியாக அப்படிலாம் பேசுனா அந்த நிமிஷத்துக்கு அப்படி இப்படிலாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க எந்திரிச்சு போயிட்டு ஒன்று கடிச்சு போனால் மறந்துடுவாங்க எல்லாத்தையுமே அது நம்ம மக்களுடைய நம்மளுடைய மக்களுடைய சாபக்கேடு அது அது வந்து நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் பெரிய அறிவாளிங்க தான் எல்லாம் கேள்வி கேட்பான் யார் ஜார்ஜ் பூசை கேள்வி கேட்பான் எல்லாமே கேட்பான் ஆனால் கேள்வி கேட்குறோட நிப்பாட்டிக்குவான் அதுக்கான முயற்சியெல்லாம் முன்னெடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சினிமா கமர்ஷியல் தான் பணம் போடுறோம் கோடி கணக்கில் அதில் விவசாய கடைசி விவசாயி எடுத்தாங்க ஒரு விவசாயிய இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல விவசாயியா நீ பிச்சைக்கார மாதிரி காட்டுறீங்கிறா என்னுடைய கேள்வியை நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேங்க நான் சும்மா எதை மேடைக்கு உங்களை பார்த்துங்கிறக்கா பேசலைங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விவசாயி அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு வேர்க்கடலை போடுறவன் தட்டப்பயிர் போடுறவன் முத கொண்டு நான் சொல்கிறேன் வெறும் பத்து சென்டில் போடுறேன் ஐம்பது சென்டில் போடுறேன் பத்து குழியில் போடுறேன் இருபது குழி மாவில் போடுறேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் எவனுமே எதுவுமே விளை
எவனோ ஒரு கக்கூசுல ஈக்கு கொசு அடிக்கிற மருந்துக்கு கூட விலைய தீர்மானிக்கிற உரிமை அவனுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கைய தீர்மா அவனுடைய உயிரை காப்பாத்துற பொருளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயிக்கு அவனுடைய பொருளுக்கு விலை வைக்கிறக்கூடிய அதிகாரம் இல்லைங்கிற பொழுது நீ என்ன பண்ணணும் ஒரு வருஷத்துக்கு நீ குடும்பத்தோட சாப்பிட்றதுக்கு தேவையானதை உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு மொத்தமா ஒரு வருஷம் கவுந்த அடிச்சு படுத்துருங்க தமிழ்நாடு முழுக்கருக்கு எல்லாம் படுத்துரு என்னதான் பண்றாங்கன்னு பாப்போம் அத்தனை பேங்க் ஆபீஸ்ல இருந்து நம்ம ஐயா முதக்கொண்டு முத்தையா முதக்கொண்டு உன் வீட்டு வாசலுக்கு வரலன்னா நீ என்ன செருப்ப கழிடாடி நீ வரலன்னா என்ன கேளு அப்ப இது வந்து நம்ம இப்ப பேசுவோம் அடுத்த நிமிஷம் மறந்துடுவோம் இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு போன ஒரு அடுத்துல கொரோனா டயத்துல டாஸ் மார்க்க மூடி இருந்தாங்க மொத்தமா மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள்ல திடீர்னு வந்து திறந்து விட்டு அவன் கீழே விழுந்து அடிபட்டு மிதுபட்டு செத்தெல்லாம் போற அளவுக்கு நடந்துச்சு அப்ப நான் கேட்கிறேன் ஏங்க இவ்வளவு நாள் கட்டுக்கோப்பா கொண்டாந்தீங்க திடீர்னு இப்படி அவுத்து விட்டீங்களே இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கெட்ட பேர் ரெண்டு நாளைக்கு பேசுவோம் அப்புறம் மறந்துருவான் இது ரொம்ப வேதனையா நான் சொல்றேன் ஒரு கோபம் இப்போ உங்க சொந்தக்காரன் கூட பிறந்த தம்பி அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டா இல்லை அவன் பொண்டாட்டி ஏதோ பேசிட்டா சாகிற வரைக்கும் அவன் கூட பேசாம இருக்கிற அந்த வைராக்கியம் அவன்கிட்ட இருக்கு கூட பிறந்த தம்பி உன் தாய் ஒரு மார்பிள் அவன் பால் குடிச்சிருக்கிறான் அதே மார்பிள நீ குடிச்சிருக்கிற அப்பேற்பட்ட உறவையே ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக உன்னால சமரசமா போக முடியல நாம் மதிக்கமா வீட்டுக்கே போக மாட்டேன்னு நிக்கிற ஆனால் நிக்க வேண்டிய விஷயத்துல நிக்க மாட்டேன் இரியே நிக்க வேண்டிய விஷயத்துல நின்னா தானே அது உங்ககிட்ட தானே இருக்கு அந்த வைராக்கியம் அந்த வீம்பு எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு இல்ல அதை எங்க காட்டணுமா இங்க காட்ட மாட்டேங்கிறிய என்னைக்கு வந்து மனுஷன் நானும் எம்எல்ஏ தான் ஆனேன் அதுக்காக ஒண்ணு பெருமை எல்லாம் கிடையாது என்னைக்கு நீ காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டி அப்பே முடிஞ்சு போச்சு நம்மளுடைய அத்தனை உரிமைகளும் ஒரு தார்மீக அடிப்படை உரிமையை நம்ம இழந்தவனா தான் நம்ம உருவாயிருக்கிறோம் ஆகவே நீங்க சொல்றது மாதிரி இது இந்த நேரத்துல பேசுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குமே தவிர ஆனா எனக்கு இல்ல இருக்கிற கோபம் இயற்கையா இருக்கிற கோபம் நான் ஒரு கூத்தாடி தான் ஆனாலும் எனக்கு நான் உருவான மண்ணி தானே அப்ப அந்த மண்ணி என் கண்ணதிலே அழியுது இப்ப நீ போடுற நஞ்சு பொருட்கள் எல்லாமே இப்போ நான் விவசாயம் பண்றேன் விவசாயம் பண்றேன்னா எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதுல எந்த ஒரு பயிர் கூட அது எதுவுமே விளைஞ்சது இல்லை அப்ப எழுபது வருஷமா விளையாத ஒரு மண்ணை உருவாக்குறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அதை எவனாவது அப்ரிசியேட் பண்றானா அதுல என்ன குறை சொல்லலாம் பக்கத்துல ஃபாரஸ்ட் இடத்தை வளைச்சு போட்டு ஏன்டா ஃபாரஸ்ட் இடத்தை வளைச்சு போட்டா ஃபாரஸ்ட் காரன் சும்மா இருப்பானா மனநிலையை சொல்றேன் அது எவ்வளவு மொத்தமே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஏக்கர் பன்னெண்டு ஏக்கர் எவ்வளவு ஆச்சு அறுபது லட்சம் ரூபாய் இந்த அறுபது லட்சம் ரூபாய் கூட இல்லாத பிச்சைக்காரன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நீ இந்த அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு இடம் வாங்குறதுக்கு நான் ஆட்சி எம்எல்ஏவா இருந்து ஆட்டையை போட்டு சம்பாதிக்கணுமா இல்ல அப்போ புத்தி எப்படி இருக்கு பாரு ஏன்னா இவ்வளவு வருஷம் நடிச்சிருக்கல நூத்தி அறுபது படம் நடிச்சிருக்கல படத்துக்கு வெறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்னா கூட ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் ரூபாய் எங்கிட்ட இருக்கணும்ல சொல்றேனா ஒரு ஒரு அதாவது எண்ணங்கள் அவ்வளவு கீழ்த்தரமா ரொம்ப சீப்பா போயிருச்சு இப்ப நீங்க ஆதங்கப்படுறீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய நீங்க கடந்து வந்தது அடுத்து அடுத்த தலைமுறை விட்டுட்டு போறோமேங்கிற அக்கறையில சொல்றீங்க இந்த அக்கறை தான் எல்லாருக்கிட்டையும் வரணும் அப்படி ஒரு மாற்றம் என்பது தனி மனிதனுக்கு வரணுங்க மாற்றம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளே வரணும் அப்பதான் ஒரு சமூக மாற்றம் உருவாகும் சும்மா போட்டு போட்டு பேசுறதுனால வராது ஆகவே நம்ம முன்னெடுப்போம் இப்ப அவரு சொன்னது மாதிரி நான் வந்து ஆழ்வார பத்தி நான் வந்து ஃபுல்லா படிச்சு ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகலாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்ல ஒரு பொது சிந்தனையை நோக்கி நம்ம போறது வந்து நல்ல காரியம் தான் அதை இவர் தான் செய்யணும் இவர் தான் செய்யணும் இவர் தான் செய்யக்கூடாதுலாம் இங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் எவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது நல்ல விஷயத்த எவன் வேணாலும் சொல்லலாம் கேட்கிறவன் கேட்கிறான் கேட்காதவன் கேடு கட்டு போறான் நமக்கு என்ன இருக்கு விவசாயத்தை பத்தின ஒரு பார்வை ஓகே ஆனா நீங்க பேசல இயற்கை விவசாயம் மரபு வழி விவசாயம் நம்மால் வார் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாமே குறிப்பிடுறீங்க இன்றைய சூழல்ல நிறைய விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி நகர்றாங்க இயற்கை விவசாயம் எவ்வளவு முக்கியம் எதிர்காலத்துக்கு சார் இல்லைங்க அதுதான் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினதே நாமளே நாமளே விஷத்தை வாங்குறோம் நாமளே விஷத்தை வந்து வளர்க்குறோம் நாமளே விஷத்தை நம்ம பிள்ளைங்க எழுவு கொடுக்குறோம் இது என்ன வாழ்க்கை முறை நான் எதை பத்தி எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் ஆனா அடிப்படை இப்ப இது என்ன அடிப்படை என்னன்னா ஆசை ஒரு ஏக்கர்ல இருபது லட்சம் இருபதா இருபது மூட்டை தான் வருதா இதை போடுங்க நாற்பது மூட்டை கிடைக்கும் இந்த விவசாய கேளுங்க நான் முன்னாட
இதை நீ வாங்குறதுக்கு உன் பிள்ளைங்களுக்கு போய் பூச்சி மருந்து கொல்லி மருந்து வாங்கி கண்ணீர ஊத்தி கொடுத்துருவேங்கிற ரெண்டு ஒண்ணு தானே இதுக்கு அது அப்பா இது சிறுக 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 உன் பிள்ளைய சாகடிக்க போகுது அது ஒரேடியா சாகடிக்க போகுது அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் காட்சி பண்றது செலவாது மிச்சமா அது இல்லை சொல்றது வேணா உனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா உண்மைதானே உனக்கு எல்லாமே தெரியுது நீ விவசாயி தானே உனக்கு தெரியுது இல்ல இந்த மருந்தை ஒரு டப்பால இல்ல இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பூச்சினா இருக்கத்தனடா செய்யும் நூறு செடி வைக்கிற இடத்துல ஒரு செடி ரெண்டு செடி அந்த பூச்சி சாப்பிடலாம் அப்புறம் அந்த பூச்சி எப்படி இருக்கும் இப்ப தேனி இல்லைன்னா எப்படி தேனி கிடைக்கும் தேனி எப்படி கிடைக்கும் தேனி இல்லைன்னா எப்படி கிடைக்கும் ஆக அடிப்படையாவே நம்ம கிட்ட இருக்கிறதா பிரதர் இது இது ஒண்ணு நம்ம யாரும் கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்ல இயற்கை விவசாயங்கிறதுதான் நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்தது அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல இல்லாத நோய்கள் எல்லாம் இப்ப எப்படி புதுசா வந்துச்சு இவ்வளோ பேர் அதாவது ஹோட்டல்ல ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா இருக்கிறான் ஆஸ்பத்திரியை பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா இருக்கிறான் இந்த ரெண்டு இடம் நீ எங்க வேணாலும் பாருங்க எந்த இடத்துல போறங்க ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சா நூறு வண்டி நிக்குது நூறு பேர் தின்னுகிட்டே இருக்கிறான் கட் பண்ண அவன் ஆஸ்பத்திரி போய் படுத்துக்கிறான் அங்கெங்க இங்கங்க இதுங்க ஒன்னே ஐயோ இப்படியே என் புருஷனை கந்தாங்க செயினை கழட்டிக்கங்க இதை வச்சு என் வீட்டை வித்துருங்க என் புருஷன் பைபாஸ் பைபாஸ் போனா ஸ்டென்ட் வைக்கிறேன் ஸ்டென்ட் வைக்கிறேன் என்ன ஸ்டென்ட் வைக்கிறான் எவனாவது யோசிக்கிறோமா ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிசினஸ் அரசியல் அதை விட பெரிய பிசினஸ் மருத்துவம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு அதிகமான இடங்கள் வச்சிருக்கிறவன் எல்லாமே டாக்டர்ஸ் பகிரங்கமா சொல்றேன் ஆயிரம் பேரை நான் கொடுப்பேன் அவன் சம்பாதிக்கிற காசுக்கு எப்படி அவனால அவ்வளவு பெரிய எஸ்டேட்டை வாங்க முடியுது இருக்கிறான் டாப் வாங்க டக்குன்னு அருங்க ரெண்டா ஒட்டுங்க போடுங்க பில்லை போடுங்க ரெண்டு லட்சம் வாங்கி அனுப்புங்க சரி ஏன்னா நீ வந்து உயிர் பயம் ஐயோ உள்ள ஓட்டம் இருக்கு அடப்பு இருக்கு எடுக்கிறனா என் புருஷன் செத்துருவார் ஐயோ நான் என்ன எது அப்ப அந்த பதட்டத்தை பயத்தை அந்த உயிர் பயத்தை காசாக ஆக்குறான் ஆனால் இயற்கையா வாழ்ந்த காலத்துல ஏன் இதெல்லாம் வரல ஏன் இத்தனை பேர் சாகல ஏன் இங்க ஒண்ணு இல்லை இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் போங்க நாலு ஆஸ்பத்திரி இல்லைன்னு நீ என்ன கேள்விகள் இந்த ரோட்ல நீ போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரோட்ல போ நாலு ஆஸ்பத்திரி எங்க இருந்துச்சு மல்லிகை கடை விட அதிகமாக மருத்துவ இது மருந்து விற்கிற கடை வந்துருச்சு மருந்து விற்கிற கடை வந்துருச்சுங்க ஆஸ்பத்திரி நல்லா பாருங்க லாஜ விட அதிகமாயிருச்சு அதுவும் லாஜ் இருக்கிற இடத்துல கட்டுறான் ஆஸ்பத்திரி ஏன்னா அங்கே ரூமுக்கு பக்கத்தில் சொந்தக்காரம் வரவெல்லாம் இவன் இங்கே பில்லு லாஜ் அவனே கட்டுறான் லாஜே டாக்டரே கட்டுறான் மருந்து அவனே ஏஜென்ட் எடுக்கிறான் இது வந்து ஒரு மாத்திரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு டேப்லெட் போட்டிங்கன்னா போதும் உடம்புக்கு தேவையான அத்தனை சக்தியும் அதுவே கொடுத்துரும் எப்படி எப்படி எப்படியெல்லாம் உனக்கிட்ட வந்து காசை பிடுங்க முடியுமோ எப்படி எப்படியெல்லாம் உன்னை வந்து ஒரு எலி மாதிரி நடத்த முடியுமோ அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற அந்த உலக வர்த்தகத்துக்குள்ள தான் நீ நானும் எலியா மாட்டி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் வரக்கூடிய நம்ம வெறும் வாயில மட்டும் இப்போ நான் வந்து புளி மோதரத்தை போட்டதுனால நான் புளி ஆயிட முடியுமா புளினா புளி மாதிரி வாழணும்ல அப்ப தானே அது புளி அப்ப நம்ம வாயில மட்டும் நான் யார் தெரியுமா யார் தெரியுமான்னா செயல்லையும் காட்டினா தானே உன்னை மதிப்பான் ஆகவே கொஞ்சமாவது யோசிங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் மாத்திர கடுமை வந்துருச்சு என் பொண்டாட்டி எல்லாம் அப்படித்தான் என் பொண்டாட்டி வந்து சூட் கேஸை விட பெருசா மாத்திரை பொட்டி தான் வச்சிருக்கா சூட் கேஸ் அளவுக்கு வச்சிருக்கா சார் எங்க போனாலும் ஒரு பொட்டி தூக்கிட்டு போறா நீங்க எல்லாம் நினைச்சீங்க ஜொலிச்சு கொலிச்சு வச்சிருப்பாங்க எல்லாம் மாத்திரை ஏன்னா டாக்டர் கொடுக்கற இப்ப இதை விட இவ அதிகமா வச்சிருக்கா இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தங்க இப்ப என் பொண்டாட்டி நம்பர் தரேன் அம்மா எனக்கு வந்து நெஞ்சு வலிக்கிற இந்த இந்த மாத்திரை எழுதிக்கங்க இந்த அவனை எம்பி பேசே படிக்கலங்க அவன் டாக்டருக்கே படிக்கல ஆனா எல்லா வியாதிக்கும் மருந்து சொல்றா எப்படின்னா வாங்கி வாங்கி பழகிட்டா அது இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா அதை ஒன்று தூக்கி போட்டீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து அது உடனே நிற்கணும் ரெண்டு நாள் வர அது ஒரு தண்ணி தானே தூங்கி எழுந்திரிச்சுன்னா வாயில் ஒரு தண்ணி வருது போய் துப்புரம் இல்லை அது மாதிரி மூக்கில் சளி வந்தால் தூங்கினா போக போகுது ஒரு துணி எடுத்து தொடச்சி இதெல்லாம் அசி இதெல்லாம் மாடர்ன் ஸ்டைல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சங்கூசமாக இருக்கும் ஐயோ ஒரு மாதிரி ஒழிக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அசிங்கம் என்ன அசிங்கம்டா முட்டா போயில இதுல என்னடா அசிங்கம் இருக்கு சோ இதுதான் இங்க பிரச்சனை பிரச்சனை வெளியில இல்ல பிரச்சனை நமக்குள்ள இருக்கு மத்தவனை பார்த்து மத்தவனை பார்த்து நம்ம வந்து வாழ கத்துக்கிறதுனால நம்மளுடைய தனித்துவம் இல்லாம போயிருச்சு ஆனா தனித்துவம் தான் ஒவ்வொருவனுடைய அடையாளம் அணிகலன் அப்படிங்கிறத நீங்க உணரணும் அது என்னைக்கு உணர்றீங்களோ அன்னைக்கு தான் அட்லீஸ்ட் கருணாசு மாதிரியாவது இ
அவனுக்கு வரல வரலன்னா அவன் திருட்டுத்தனமாக அவளை சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறான் அவ்வளோதான் ஆசைகள் அதிகம் அதனால் இதுதான் எதார்த்தம் தோன்றதை பேசுகிறோம் தவறாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கணும் சார் உங்களோட ஸ்பீச் முன்னாலுமே ஒரு சரவெடி மாதிரி இருந்துச்சு கடைசியில் வந்து சாந்தமாக ஸ்வீட்டாக ஒன்று முடிக்கலான்ட்டு நீங்கள் ஒரு மக்கள் இசை பாடகர் நிறைய இசை அமைப்பாளராக இருந்திருக்கீங்க நிறைய பாடலாம் பண்ணியிருக்கீங்க எங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு வரி ஏதாவது ஒரு பாடல் பண்ணிங்கன்னா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ரெண்டு வரி தவறாக எடுத்துக்காதீங்க நானே இப்போ பாடணும்னு நினச்சா கூட பாட முடியாத அளவுக்கு என்னுடைய தொண்டை வந்து கெட்டு போயிடுச்சு அது தொண்டை கடலை அது ஒழுங்காக தான் இருந்துச்சு நான் கெடுத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து தவறான பழக்க வழக்கங்களால் அது என்கிட்ட இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய திறமை அது ஒரு பெரிய கொடை அது அதை நானே வந்து இழந்துட்டேன் அது ஆக்சுவலி அதான் உண்மை ஏன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட நான் என் படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ண ஒரு பாட்டை நான் பாடி காட்ட முயற்சி பண்ணுறேன் என்னால் பாட முடியலை ஒரு ஒரு படம் எடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து ஒரு சாவு ஒரு வயசானவர் ஒரு கல்யாண சாவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கல்யாண சாவு ஆகிற ஒரு தாத்தா அப்போ அந்த சாவை எடுக்கணுங்க போல அந்த இடத்துல நம்ம கிராமங்களில் அந்த ஒப்பாரி வைப்பாங்கல்ல அந்த ஒப்பாரிக்கு நம்ம ஒரு பாட்டை வந்து கம்போஸ் பண்ணி பாடுனா அதை பாடுறதுக்கு நான் சூர்யாட்டை பாடி காட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் என்னால் பாட முடியல அதனால் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால இப்போ பாட முடியாது சரி அது ஏன் தான் பாட முடியலன்னு ஒன்று தோணும் என்ன தான் அப்படி பாட முடியாத அளவுக்கு உனக்கு என்னன்னு ஒன்று தோணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆசை வரும் அதுதானே இயல்பாக தானே அதனால் வானம் பார்த்த பூமியிலே மானங்காத்த ஐயனாரே கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடி இந்த செம்மண்ணு சீமையிலே என் செதுபதி மக்களடி பாத்தியலா 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 பரலோக சுந்தரரே என் பரலோக சுந்தரரே 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 சொக்கு நாட்டு சுந்தரரே 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 சொக்கு நாட்டு சுந்தரரே நானே தன்னனே என்னரசே பெண்ணரசே என்ன சொல்லி கண்ண சந்த என்னரசே பொன்னரசே என்ன சொல்லி கண்ண சந்த ஒரு சாகுபாட்டு ஒப்பாரிதா இது வந்து படம் இன்னுமே தான் வரும் படம் இதுக்கப்புறம் தான் வரும் இருந்தாலும் முன்னோடிய பசுமை உடனுக்காக போட்டாச்சு எதுவும் பயிரசி கிரிசி பண்ணிடாதீங்க நிறைய செலவு பண்ணிட்டேன் படத்துக்கு பாட்டுக்கு சூப்பர் 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 VGP in Dangerous Water Escape World's First Stunt Magic Show in Aquarium April 21st Injambakkathil Malai 5 mani alavil Don't miss the magic <laughs>